ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி மிளகாய் பொடி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கப் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை பெருங்காயம் ஒரு துண்டு மிளகாய் வத்தல் பத்து பீஸ் பூண்டு ஆறு பல் இப்போது கடையில் நம்ம உளுத்த பருப்பு எடுத்து வறுக்க போகிறோம் வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பை மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பருப்பு கருகாமல் இருக்கும் இப்படி எல்லா சைட்லேயும் நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தால் தான் ஒன்று போல் பொன்னிறமான கலரில் மாறும் இப்போது பொன்னிறமான கலரில் மாறிடுச்சு இப்போ ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து மிளகா வத்தல் இப்போ பாருங்கள் மிளகா வத்தலில் நான் எண்ணெய் ஊற்றாமல் வதக்குறேன் எதனாலனா மிளகா வத்தலில் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கினா அதனுடைய கலர் வந்து மாறிடும் அடுத்து கருவேப்பில் அதையும் போட்டு இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க அடுத்து பெருங்காயம் நான் வந்து கட்டி பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் தூள் பெருங்காயம் இருக்கிறவங்க தூள் பெருங்காயமும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து உப்பு உப்பு போட்டு வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பத்து பது நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது ஒன்று ரெண்டு அரைச்சா போதும் நல்ல பவுடர் ஆக்க வேண்டாம் பாருங்க இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு போட போகிறோம் பூண்டு போட்டு திருப்பி ஒரு தடவை அரைச்சிக்கோங்க நல்லா பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க இப்போது நமக்கு தேவையான இட்லி மிளகாய் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இப்போது ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கண்ணாடி பாட்டிலில் எடுத்து வச்சா ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போக்காமல் இருக்கும் இதை நம்ம இட்லி தோசை சாதத்துக்கும் போட்டு சாப்பிடலாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கலந்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ